Hello, welcome back mga ka-vloggers. Ito po si Chef Esi Perez, Sandok at Kawali. Ang kaagapay niyo po sa kusina. So ngayon, magluluto po tayo sa isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino, ang dinuguan. Bagay po ito sa puto. Ngayon, ito po ang ating mga main ingredients. Meron po tayong bawang, ginger, sibuyas, paminta, asin, pork meat, toyo, suka, Meron po tayong siling haba, sinigang mix, pork cubes, laurel. At saka may internal organs po tayo. Ito yung liver. At dito na po yung intestine. Pinapakuluan po natin. Pagkatapos nito, hihiwain at aadubuhin natin. Kasama ang pork meat at saka pork liver. Meron din po tayong gata. Ayan po, sa ilalim yan, yung pork blood. So let's start, mga ka-viewers. Okay, so ito po ang unang gagawin. Magbigisa ulit tayo ng bawang at sibuyas. Sibuyas. Next is yung bawang. At saka ang luya. Sabi nila, maganda rin ang maraming luya ngayon kasi para sa ano, alam nyo na. So, ang purpose ba natin kisa nito para mas lalo maging malasa? The next is yung pork cubes. yung liver at saka intestine the next is yung pork meat paminta ano rin so lagyan ko natin ng konting liquid seasoning so hindi ko natin nasama sa picture pero kung optional po kasi ito kung gusto nyo ko lagyan ng liquid seasoning MSG last is yung toyo at yung sopa Once pag nilagyan na po natin ng suka, huwag na po natin siya nga halulim para po hindi po mawala ang asin ng suka. So ayan, takpan po natin natin ng mga ilang minutes. So let's say 10 to 15 minutes, then balikan po natin siya. Okay? So ayan po, so, ilalagyan na po natin ng dugo since okay na po yung adobo natin yung internal order at saka yung pork meat So dahan-dahan lang po natin siya ibubos
So, continuous daw po ang paghahal ng mga Wala po yung tulay ko lang. So, mamaya, ililipat natin siya sa medyo mas malalim na lutuan. Kasi pag once naglagay po kayo ng gata, mag-overflow na po siya. So, nailipat na po natin siya sa isang malalim na lutuan. So, continuous lang po ang paghalo. So, ipagpapaalam muna tayo doon sa ating kawali. Dito muna tayo, ha? So, lalagay po natin itong single mix. So, instead of suka po ang ating ipapangasin, lagali po tayo ng single mix. huwag muna natin yung ubusin para di po tayo mahirapan tansyahin ng lasa so meron pong mga regions na gusto nilang maasim ang kanilang dinuguan yan po, so medyo nag dark na po ang ating dinuguan, ngayon ilalagay na po natin yung gata ito po yung unang tiga ibang version po ito ng ginuguan so ito po ay hindi commercialized kasi halos kompleto po ang ating ingredients ang wala lang po dito si like yung kidney, lungs kasi mas gusto ko po yung ginuguan din ng halos puro meat kesa sa internal organs hindi yun po yung traditional na halos po ang internal organs so takpan po natin siya and then balikan po natin may mga konti ayan po so final touch na po tayo so maglalagay na po tayo ng lasa So, meron na po tayong sinigang mix. So, nagyan po natin ang konti. Isin. Kasi pag may salt, may pepper. So, since yung dugong nabili natin ay medyo watery, kailangan po natin siyang palaputin. Ayan po. So, lalagyan po natin siya ng slurry. Yung slurry po is combination of at saka constant so parang di naman po sobrang maalat ang ating or maasim ang ating dinuguan lagyan po natin ito ng konti sugar para lang po mabalance so ito po yung slurry ready to serve na po so at least mga 2 to 3 tables po depende po yan kung hindi mo parating ulit mamaya kung balance na po ang nasa nito So sa Manila, ganito po ang ginuguhan. Mas maraming sabaw kaysa sa laman. Sa probinsya naman po, hindi po siya masabaw. Pero since nasa Luzon po tayo, 
yung process ng ginagin na style ng ginagawa nila masabaw kasi binabahog mo ito sa kanin so ayan po tapos na po ang ating ginagawaan so once again this is Chef S. Perez Sandok Gawali ang kaagapay niyo po sa kusina sana po patuloy po kayong view ng ating mga vlogs at salamat din po sa support na Have a great day everyone, have a great weekend, God bless, goodbye.